，袁青锁，袁青锁，你当真是跟我杠上了？嗯，真好吃。我的眼睛，肆意的用，我都说了多少次了，你不放我出去，我绝对不会吃东西。我的眼睛，啊，你别演戏了，我知道你骗不了我。哎呀，你，你真的有事啊？来，我看看。不用。看看，躲开！哎，让让我给你看看，啊，我看看，你把眼睛睁开点，睁开睁开，好点没有？你你好点没有啊？哎，你好点没？哎呀，每次遇到你就没有好事。谁叫你大半夜出来吓人的？怎么了？肚子疼？没事啊。明明是饿的，还冷充英雄。那，做什么不好，偏偏绝食？你以为谁会在乎你的生死啊？快吃！我不吃。不吃？好，这可是你自己说不吃的，想吃我也不给你。反正明天皇上召见陈国和齐国使者和谈，我是要去皇宫的。你饿了快两天了，肯定没有力气，就在府里好好休息吧。你说的是真的吗？假的。哎，我吃，我吃。一听说要去皇宫，你竟然欢喜成这个样子，只是为了找回记忆吗？还是什么？明日皇宫宴席，又是风口浪尖，你要小心才是。齐国大将胡绿光本是来和谈的，却被陈国大将吴明彻派人请了去。若是陈齐两方联手，我大周就岌岌可危了。他们二人一同前来。恐怕此番不是和谈，倒是示威了。来和谈的是胡绿光吗？那你以为是谁啊？我没有谁啊，我军国大事与我无关。我本来是不想带你去的，可是皇上设宴款待他们，你
你我都要出席。鸿门宴。要真是鸿门宴，反倒给了他们出兵的理由。进退两难。也许，是因为两日来的绝食抗议，身体虚弱；也许，是因为多日来的挣扎与无奈，忽然间觉得很累。闭上眼睛，感觉到了宇文邕的万般隐忍与惆怅。我与宇文邕之间。竟然有了一种相依为命的感觉。我和他都累了，或者，这与其说是拥抱，不如说是取暖。吧。这次去皇宫，会遇到胡绿光吗？胡绿光是兰陵王的人，会带来殿下的消息吗？算了。殿下已经绝情到这个地步，我为什么还要念念不忘？我去皇宫只是为了找到镇魂珠，找到我的过去。可是，假如我找回了记忆，那我自然就想走。可宇文邕呢？那我该怎么面对他气色好，妆容好，人也美，八成啊，整个皇宫的妃子都比不上夫人呢。好看吗？嗯，好看可以走了。好交易好不好？原来到了现在，你还记挂着要跟我做什么交易？我还以为过了这么久，你我之间会有什么不同？或者我让你独守闺房，你生我的气？好。那我今天晚上就好好陪你，让整个皇宫的人都看看，也让你姑父姑母看看，你我有多恩爱。你想要什么？我想要自由，你能给吗？是你亲口说要将我一辈子囚禁在大司空府，我只是个犯人，我哪有什么权利要求什么？更何况，无功不受禄。当真？我会让你看到我的价值，我的利用价值。还真是明买明卖。原来这一切在你眼里，不过只是买卖。不管怎么样，这些日子以来，谢谢你。